Вот она, Лазанская долина. Это сотни гектаров плодородной земли. И выращивают здесь кахетинцы не только виноград, но и арбузы. Эта земля идеальное место для вахчевых. Так что любители это ягоды, а арбуз является именно ягодой. К моему, и не только к моему удивлению, могут приехать сюда и прямо собирать кахетинские фермеры с удовольствием. Приглашают сюда гостей. И такой тур, я считаю, самый интересный для гостей, которые уверены, что арбузы растут на рынках или же на полках супермаркетов. Ничего подобного. Вот они, натуральные кахетинские арбузики без химии и без пестицидов. А для чего здесь химия, когда под таким палящим солнцем и на вот такой идеальной для бахчевых почве арбузы растут сладкие и вкусные. Вот. А для того, чтобы спасать от солнечных лучей излишних готовые гигантские ягоды, их накрывают и обкладывают сеном. Это мы сейчас во время съемки здесь все понапортили. Те, которые поменьше, они будут готовы уже через неделю-две, а вот большие уже можно собирать. Ну, естественно, собирают по утрам, потому что сейчас, когда мы здесь оказались на съемке, очень жарко, и находиться по таким солнцепекам часами сложно. Начинается сбор на рассвете, и вот первые машины уже выезжают в сторону города. Кстати, сейчас большой спрос на арбуз и дыню на Черноморском побережье Аджарии, где очень много туристов и отдыхающих, в Боржоме, в Тбилиси, естественно. Представьте этот арбуз, который полежит в холодной ледяной воде, не в холодильнике, а в ледяной воде. Через некоторое время его разрежешь, и он станет таким вкусным. И он окажется таким вкусным. Пальчики оближешь. Ну, а из корочек можно будет сделать варенье. Что умеет делать прекрасно моя мама Марина Борисовна. Вот такой у нас получится вкусный репортаж. Сейчас мы едем на рынок города Цнори.